ഭക്തരായ ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ചിന്തയ്ക്ക് ആസ്പദമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റോമാലേഖന എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആസ്പദമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അനേക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ തിയോളജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് പ്രാവികമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ വളരെ അത്യാവശ്യമായ രക്ഷാശാസ്ത്രവും അനുബന്ധമായ മറ്റ് ജീവിത ക്രമങ്ങളും വിവരിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനം ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ വിഷയം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വിഷയമാണ് ഈ ലേഖനത്തിലുള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു അത് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് ആണ് എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടോ മറ്റ് കർമ്മ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ ലഭിക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ദാനമായി വിശ്വാസം എന്ന ഏക അവസ്ഥയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മപ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവമക്കളായി തീരുകയും ആത്മാദാനം നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല സുവിശേഷം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാഗ്ദത്വം ആയിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായി ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൽ റോമാലേഖനം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ന് കാണുന്നു പ്രമാണമുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് അതിനെ നിർവചിക്കാവുന്നതാണ് പ്രമാണരഹിതമായ ജീവിതത്തെ ശൈലിയും ഈണവും താളവും അടുക്കും ചിട്ടയും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാപത്തിൽ നിന്നും പാപ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി വ്യവസ്ഥായുതമായ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് പ്രമാണമായി ഇരിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മെ നയിക്കുവാനും നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം നമുക്ക് സഹായമായിരിക്കുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ചിന്തയും മനസ്സുമായും മനസ്സും ഹൃദയവുമായും ബന്ധമുണ്ട് ഹൃദയവും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം ആണ് മരണമെന്ന നാടകത്തിൻ്റെ സമ സംവിധായകനാണ് ജഡം മറിച്ച് ജീവൻ എന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദാതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇച്ഛ വിചാരം വികാരം ആലോചന പ്രവൃത്തി സംസാരം ഇവയിലെല്ലാം ഈ ആത്മാവ് കർത്തു നടത്തുകയും വിശ്വസ്ത സഹചാരിയായി ഇരുന്ന് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ആത്മ അധിവാസം എന്ന് എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആത്മ അധിവാസത്താൽ ജഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുകയും ആത്മീകമായ പദാർത്ഥമാറ്റം മൂലം ആത്മരൂപനായ ക്രിസ്തുവിനോട് സാദൃശ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ആത്മാധിവാസത്താൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും സദാ നമുക്ക് ബോധം ലഭിക്കുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു വിശ്വാസികളുടെയും അവിശ്വാസികളുടെയും ശരീരം ഒരു ഒരുപോലെ മർത്യമാണ് മരണത്തിന് ഇതിന്മേൽ പൊതുവായ അധികാരം ഉണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസിയിൽ ഉയർത്തുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു അധിവസിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യതയും ആത്മാവ് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ ജീവിതത്തിൽ വസിപ്പാനുള്ള ആവേശവും താൽപ്പര്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എട്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവമകനായി തീർന്നു ഒന്ന് യോഗനാൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് എന്നാൽ ആ കാര്യം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പൊതുവേയും ചിലതിന് പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മപ്രകാശനം ലഭിക്കുന്നു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയ
പ്രസ്തുത പ്രകാശനവും പ്രേരണയും ആത്മനടത്തിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ആ നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു തുടർന്നുവാനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളാൽ ചഞ്ചലവും സംശയവും വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ഈ വിധ സ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ദൈവമക്കളാണെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ പാപം ചെയ്യുവാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പാപത്തിന് പ്രേരി പ്രേരണ ചെലുത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ വിധ സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവമക്കളാണെന്ന സാക്ഷ്യത്താൽ ദൈവാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പക്ഷപാതം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ഒച്ചപ്പാട് കൂടാതെ മൗനമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വിജയകരമായ ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യദാനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആദ്യദാനം എന്ന് ഉള്ളത് നാം ഇതുവരെ കേട്ടതായ അനുഭവിക്കുന്നതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹരുടെയും തുടക്കമാണ് പ്രാരംഭമാണ് എന്ന് എപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമുഖനായി തീരുമോ ഒന്നാമതായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ ഇരിക്കുകയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ച് വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം Yeah